அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கயந்தி போன் ஸ்டைலில் ஈரல் சுக்கா வறுவல் எப்படி செய்கிறதாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எதுவுமே வேணாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம செய்யலாம் எந்த பொடி ஐட்டமும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடை ஸ்டைலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து தயிர் சாதம் பச்சை மிளகாய் சாம்பாருக்கு ரசம் சாதத்தோட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக போகும் இந்த ஈரல் சுக்கா வறுவல் இந்த பேஸில் நீங்கள் மட்டன் செய்யலாம் சிக்கன் செய்யலாங்க அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இப்போ இந்த ஈரல் சுக்கா வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க இப்போ ஈரல் சுக்கா வறுவல் செய்கிறதுக்கு நான் ஈரல் வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து என்னென்னு பார்த்துருவோங்க நான் வந்து ஒன்று சில்லு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் இதில் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அதாவது கா மூடி தேங்காய் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பூண்டு பல் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேங்க இப்போ தேங்காவை நான் கட் பண்ணி நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க உங் நீங்கள் துருவி சேர்க்குறதா இருந்தால் கா மூடி தேங்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தேங்காய் சேர்த்துர வேண்டாம் அப்புறம் பூண்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு வந்து நான் தோல் உரிக்கல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் தோல் உரித்து சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அதிகமாக சேர்த்துர வேண்டாம் அது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த பதத்தில் நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட வேண்டாம் மசாலா எல்லாத்தையுமே நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் இதுக்கு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஃப்ளேவருக்கு பட்டையும் கிராம்பு மட்டும்தான் அதனால் உங்கள் வாசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பட்டை கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஏழு கிராம்பு ஏழு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை சேர்த்துருக்கேங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துருக்கேன் இதுதான் இது தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த ஈரலை அந்த எண்ணெயிலேயே போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா பெரட்டுங்க அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் என்னடா இதில் வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே சேர்க்கலையே டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஈரல் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த மசாலாவோட அந்த ஈரலையும் அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா பக்கத்தில் இருந்தே அடுப்பை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு வதக்குங்க அதோட பச்சை வாசனை போடும் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெயில் நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாங்க இதை வந்து இந்த வடசட்டியில் இந்த மசாலாவோட அந்த ஈரல் வேகணும் அப்போ தான் அந்த ஈரல் ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சுட்டு இது செய்யாதீங்க டேஸ்ட்டு கம்மியாயிரும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாக தான் இருக்கும் சப்பாத்திக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு நம்ம இதை வேக வச்சிடலாங்க அந்த தண்ணியில் நல்லா வெந்துட்ருக்குங்க அப்பப்போ மூடி எடுத்து கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு வேக விடுங்க இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா வற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஈரல் வெந்துருச்சா இல்லையான்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது எப்படி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனில் வந்து இதை கட் பண்ணிங்கன்னா ஈரல் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து ஈரல் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருந்தே இதை நல்லா சுருளை வந்து வ வறுக்கணும் தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆயிடணுங்க இதோட கலர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிளகாத்தூள் போடாதனால அந்த பெப்பர் சேர்த்துருக்கனால அந்த பெப்பர் கலரில் வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு அந்த ஈரல் வந்து நல
பக்கத்தில் இருந்தே இதை நல்லா நீங்கள் சுருள வருத்தி எடுங்க இது ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்குங்க வெங்காயம் கட் பண்ண வேண்டாம் தக்காளி கட் பண்ண வேண்டாம் டக்குன்னு நம்ம அந்த அந்த அரைக்கிற வேலை மட்டும்தான் நமக்கு பாருங்க நமக்கு பக்கத்தில் இருந்தே அந்த தண்ணி வத்த வத்த நமக்கு அந்த ஒரு சுக்கா மாதிரி நமக்கு அந்த ரெசிபி நமக்கு வரும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதில் நீங்கள் கொத்தமல்லி தளத்து தூவணும்னா அவசியம் இல்லை அவ்வளோதாங்க சிம்பிளான ரொம்ப டேஸ்டான ஈரல் சுக்கா வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மெத்தடில் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி